बसमीम डियर स्टूडेंट्स असल आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल चैप्टर नंबर एट डिस्कस कर रहे थे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज आज एक्स नंबर थ्री है और स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट टॉपिक डेट इज़ द मयर ऑफ सेकुलर ट्रेंड और इसमें मैं फर्स्ट मेथड आपसे डिस्कस करूंगा डेट इज़ द फ्री हैंड कर मैथड तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना फीडबैक जरूर दें तो लेट स्टार्ट द टॉपिक मयर ऑफ सेकुलर ट्रेंड में फर्स्ट टॉपिक द फ्री हैंड कर मैथड The contents of this lectures are first point, first point, I explain the measurement of secular trend. Second point, my the free hand curve method is, and third, I will discuss exercise question 8.5 for discuss and in this we will draw the free hand curve method. Ko. Now, students, I, first of all, I will explain the measurements of secular trend. We are including secular trend in long-term movements or stripe ke variables ko discuss kar rahe hote hain jiska pattern jo hai after 5 year after 10 years jo hai usme aapke paas koi little bit change aa jata hai uske graph pattern ke upar agar wo increasing pattern hai to wo increasing pattern se hi jo hai with the passage of time jo hai wo increase kar raha hai ya decreasing pattern hai to wo decrease kar raha hai to students secular trend ki measurements mein hamare paas there are the four techniques of estimating the secular trend jo ki maine apne is chapter ke andar analysis of time series mein discuss karni hai first hamare paas the free hand curve method hai jo आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्री हैंड कर्व मेथड को और सेकंड मेरे पास जो है यहाँ पे मेथड ऑफ सेमी एवरेज है जिसको हम लोग इन शाला नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और थर्ड मेरे पास टेक्निक सेकुलर ट्रेंड की मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है और लास्ट वन इज द मेथड ऑफ प्लीज केयर तो वन बाई वन तमाम टेक्निक्स को मैं डिस्कस करूंगा अपने इस लेक्चर्स के अंदर तो आपके पास आज की फर्स्ट टेक्निक जो है वो फ्री एंड कर्व मैथड है इसको हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर डेट इज द फर्स्ट मेयर of the secular trend now students i will discuss the brief introduction about the free hand curve method the free hand curve method in this method the data are plotted on the graph mirroring the time units years months etc along the x axis students time ko hum log jo hai wo along x axis jo hai usko plot karenge and the value of the time series is variable along the y axis aur jo time series ki variable ki value jisko hum log y se denote kar rahe hote hain usko main along y axis jo hai wo plot karunga a trend line or smooth curve is drawn through the graph in such a way that it show the general tendency of the values aur then fir hum log jo hai wo uski dotted lines se dotted dots se use karke उसकी लाइंस को कंप्लीट करेंगे और देन उसके ऊपर जो है एक स्मूथ कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे अपने एक रियल लाइन के ऊपर तो ये मेरे पास जो है फ्री हैंड कर्व मेथड होगा एडवांटेजेस में स्टूडेंट्स द फ्री हैंड कर्व मेथड इज सिंपलेस्ट मोस्ट फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ एस्टीमेटिंग सेकुलर ट्रेंड इट सेव्स टाइम बिकॉज़ इट इज इजीयर टू फाइंड ट्रेंड वैल्यूज सिंपली बाय लुकिंग एट अ ग्राफ देन बाय कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मेथड्स तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कोई भी मैथमेटिकल जो है कोई टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करना कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी सिंपली हम लोगों ने अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है पहले रियल पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे और रियल पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और देन फिर हम लोग एक फ्री हैंड कर्व उस लाइन उस पॉइंट उस लाइन के ऊपर जो है एक फ्री हैंड कर्व जो है एक फ्री हैंड लाइन जो है उसको ड्रॉ कर देंगे और वो शो कर रहा होगा हमारे उस ग्राफ का उस का ग्राफ का उस वेरिएबल का पैटर्न को शो करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस एडवांटेज इज दैट दिस मैथड इज सब्जेक्टिव and not suitable for making accurate estimates it depends too much individual judgments क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक रियल पॉइंट्स के ऊपर जो है एक कर्व एक लाइन होगी एक कर्व होगा और उसके ऊपर आप एक अप्रोक्सीमेटेड कर्व को जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी एक सब्जेक्टिव अप्रोच होगी और हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक कर्व जो है उसके ऊपर ड्रॉ कर सकता है तो डिफरेंट पर्सन विल ड्रॉ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स फॉर द सेम डाटा तो इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स जो है वो आपके पास आ सकती हैं अगर डिफरेंट पर्सन के ऊपर लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं और वो आपके पास जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकती यानी आप के पास जो है अप्रोक्सीमेटेड लाइंस होंगी तो वो उसको शो कर रही होंगी तो ये आपके पास इसका एक डिसएडवांटेजेस था फ्री हैंड कर्व मेथड का नाउ स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.5 और इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड कर्व को यूजिंग फ्री हैंड कर्व मेथड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.5 ड्रॉ फ्री हैंड ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग डेटा ऑन ग्राफ पेपर और स्टूडेंट्स यहां पे हमें एक टाइम सीरीज डेटा हमें गिवन है फॉर 1962 से 1972 तक की वैल्यूज गिवन है और दीज आर द वाई वैल्यूज 50.0 36.5 43.0 44.5 एंड सो ऑन 33.8 जो है वो आपके पास वैल्यू है फॉर 1972 के लिए तो इस डेटा सेट के ऊपर हम लोग जो है वो ड्रॉ करेंगे अपना फ्री हैंड ट्रेंड लाइन को यूजिंग फ्री हैंड कर्व मेथड से तो स्टूडेंट्स मैं अप्लाई करूँगा ड्रॉ करूँगा आपके वापस यहाँ पे फ्री हैंड कर्व को 
now students this type of draft paper i will consider are 10 by 10 boxes after dark lines horizontally and vertically so students uh, you graph paper aapko jo hai wo provided hoga in exams mein andar to ispe hum draw karenge apna uh, free hand curve ko using free hand curve method the graphical presentation of the values by free hand curve method students years or y values ka data mein given hai for 1962 to 1972 years ko students mein show karunga on x axis pe to aapne yahan pe x axis pe years ko show karna hai to after five boxes students aap show kar sakte hain years ko quiz year yahan pe 1962 then after five boxes 1963 1964 1965 yahan pe 1966 and 1968 1969 1971 and 1972 so you have to display years data display and x-axis and x-axis and y-axis students show values ko this is the y-axis और y एक्सिस में आपने अपनी वैल्यूज को जो है वो इसका स्केल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करेंगे और इसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स 50 है और आपने अपने स्केल को सेट करना है तो आपने जीरो से स्टार्ट लेना है आफ्टर 10 बॉक्सेस मैंने स्टूडेंट्स राइट किया है 10 और देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस आई राइट 20 देन 30 एंड देन 40 एंड देन आप इसको 50 पे भी शो कर सकते हैं दीस आर द y वैल्यूज ये आपके पास y एक्सिस पे होंगी और देन फिर हम लोग जो है इनकी वैल्यूज को जो है प्लॉट करेंगे और वन स्मॉल बॉक्स स्टूडेंट्स यहां पे 1 के इक्वल है ये आपके पास आपने सबसे इसको नीचे जो है वो शो करना है वन स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 10 बाय 10 1 1 के इक्वल है एक बॉक्स की वैल्यू तो स्टूडेंट्स इसको मैं प्लॉट करूंगा और देन फिर हम लोग जो है वो इसको ड्रा करेंगे इसके ऊपर फ्री हैंड कर as you can see in the picture free hand curve method is come in a half a draw can I have free hand curve go or suppose first of all students up in for years k according to have any why I use go plot can I have to for 1962 k according to a minute 50 you have to plot get here is go dot plot here was given 1962 k against to have a minute a dog use here had 36.5 or use give out 1964 k against 43 or 1965 against will pull to have one of my values key 44.5 co plot here or then students one by one the mom years the values go up me up a dog use get case go uh indicate can I or then the students up me in dogs go join get k up me a client to have developed can me so I have joined dots here and a line which I have developed here. This is the real line of the Y values against the number of years. So then students have to draw a free hand curve. So you have to draw an approximated line which I have to draw. So here students have to use an approximated line which I have to use. जो कि अप्रोक्सीमेटली पूरे ग्राफ को पूरे उसकी एवरेज को या उसके ट्रेंड को शो कर रही होगी और यहां पे अप्रोक्सीमेटली यहां पे ट्रेंड जो है स्टूडेंट्स डाउनवर्ड यानी डिक्रीजिंग पैटर्न है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यूज जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसका डाउनवर्ड पैटर्न है डिक्रीजिंग पैटर्न है और ये विद काफी टाइम के बाद भी इसका पैटर्न जो है वो आपका सेम इसी पैटर्न पे चीजें जो है वो चल रही हैं तो ये आपके पास जो है वो इंक्लूड होगा लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स में और ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी है तो दिस इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्रोक्सीमेटेड लाइंस को ड्रा कर रहे होंगे और वो आपकी एक ट्रेंड लाइन होगी यूजिंग फ्री हैंड कर्व मेथड in this lecture, students, measurement of the second trend ka first method, free hand curve method, ko maine discuss kiya aur usme humne apni ek exercise question ke upar jo hai wo ek real values ke against ek free hand curve ko draw kiya aur ek approximated trend jo hai wo humne find kiya. So inshallah, the students next lecture mein main iski next jo hamare paas method hai usko discuss karunga secular trend ka. So students, aapne mere channel ko subscribe karna hai aur apna feedback zaroor dein. Okay, students, apna khayal rakhega. Thank you. Allah Hafiz.